அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்படி உங்களே அன்புடன் வரவே இருக்கிறது நம்ம ஒன் வீக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமரம் சீரீஸை கம்ப்ளீட்டாக வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸோ கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செகண்ட் வீக் ஸோ இந்த வேகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பத்தலை ஓகேங்களா மோட்டிவேஷன் ஆல்ரெடி அறிவிக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ ஆனால் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணலை இது யூட்டிலைஸ் பண்ணல பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உதவும் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் ஸோ எஸ்எஸ்சி ஜிடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டுருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இருபதாம் தேதி நாலாவது ஷிஃப்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபெப்ரவரி இருபதாம் தேதி நடந்த நாலாவது ஷிஃப்ட்டு ஸோ அதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வித் ஹவ் மெனி கண்ட்ரீஸ் டஸ் இந்தியா ஷேர் ஏ ஸ்ரீ பார்டர்ஸ் இந்தியா தனது கடல் இலையை எத்தனை நாடுகளுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இந்தியா தன்னுடைய எல்லையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்பது நாடுகளுடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அதில் லேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பேர் ஓகேங்களா எத்தனை லேண்டில் ஒரு ஏழு கண்ட்ரீஸ் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கண்ட்ரீஸ் தான் ஓகேங்களா சீல யாரா வந்து ஸ்ரீலங்கா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மால்தீவ்ஸ் யார் மால்தீவ்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மால்தீவ்ஸில் தான் ரீசெண்டாக என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியர்களுக்கும் அதாவது மால்தீவ்ஸோடைய அதிபராக இருக்கிறவர் இப்போ இருக்கிறவர் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் அப்படின்னா வந்து சைனாக்காரங்களை சப்போர்ட் பண்ணார் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களை எதிர்க்க ஆரம்பித்தார் அதற்கு பதிலாக தான் மோடி போய் என்ன பண்ணார் இதுக்கு மேலே வந்து யாரும் மால்தீஸ் போவீங்க லட்சத்தீவு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லட்சத்தீவை என்ன பண்ணார் அப்படின்னா வந்து ப்ரொமோட் பண்ணார் ஓகேங்களா இந்த மால்தீஸினுடைய அதிபர் யார் அப்படின்றத கேடு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷினை கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போது மொத்தமாக எத்தனை நாடுகளுடன் தன்னுடைய நில எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்பது நில லேண்ட் வழியாக எத்தனை நாடுகளுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறது அப்படின்னா வந்து ஏழு இதே சீ தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க கடல் எல்லையை எத்தனை நாடுகளுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் என்னது ரெண்டே ரெண்டு தான் என்னென்ன ஸ்ரீலங்கா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மால்தீவ்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ இரண்டு நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்டங்கள் அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்தை பல வழிகளில் கட்டுப்படுத்துகின்றன அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்தை மட்டுப்படுத்துவதற்கான பொதுவான வழி குடிமக்களை ஆகிய நம் அனைவருக்கும் உள்ள சில டேஷ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன மற்றும் எந்த அரசாங்கமும் அதை மீற அனுமதிக்க முடியாது ஓகேங்களா பத்தி சொல்றாங்க அடிப்படை உரிமைகளை பத்தி சொல்றாங்க இதை பத்தி சொல்றாங்க அடிப்படை உரிமைகள் ஓகேங்களா பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து குடிமக்களுக்கும் வந்து இருக்கு அதை வந்து அரசாங்கம் என்ன பண்ண முடியாது இந்த அடிப்படை உரிமைகள் வந்து வந்து இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய மகா சாசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இது வந்து எந்த பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ பகுதி மூன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்குது எதில் இருக்கு பகுதி மூன்று ஓகேவா ஸோ பகுதி மூன்றில் வந்து பார்த்தோன்னா இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் பன்னெண்டில் தொடங்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து முப்பத்தஞ்சில் முடியுது ஓகேங்களா இதில் டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏழு அடிப்படை உரிமைகள் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தது இப்போ எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆறு தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஆறாவது உரிமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரசியலமைப்புக்கு தீர் அரசியல் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ஃபார் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஆர்டிஎல் தேர்ட்டி டூ பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து ஸோ நீங்கள் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு உங்களுடைய அடிப்படை உரிமையை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா வந்து வாங்கலாம் தொடங்கி முப்பத்தேழாவது <laughs> தேசிய விளையாட்டு போட்டிகள் ஓகேவா அப்ப மூணாவது கேன்சர் என்னது டி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்க த இந்தியன் ஒரிஜின் டேஷ் வாஸ் யுனைடெட் கிங்டம் ஹோம் செக்ரட்டரி அண்டில் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்திய வம்சாவளியின டேஷ் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரை ஐக்கிய இங்கிலாந்தின் உள்துறை செயலாளராக இருந்தார் அப்படின்னு வந்து கேட்கறாங்க சோ லாஸ்ட் இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் 
ரிஷி சுனாக் இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்த ரிஷி சுனாக் என்பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களுடைய ஸோ பிரதமராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாறினார் ஓகேங்களா திருப்பி இந்த வருஷம் எலெக்ஷன் இருக்குது அவர் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து நிறைய ஒரு அவர் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழிகளை வந்து சுமத்திட்டு இருக்காங்க அதுக்கான காரணமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க யாரும் ஸோ இந்த வருஷம் பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் இருக்குது திருப்பியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் நின்று ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் செக்ரட்டரியாக இருந்தது அப்படின்னா வந்து சுயல்லா பிராவர் மேன் அப்படின்ற ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்கிறார் ஓகேவா அப்போ நாலாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி சுயல்லா பிராவர் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் அஞ்சாவது பாருங்கள் ஸோ விச் யூனியன் மினிஸ்ட்ரி அனௌன்ஸ் த லான்ச் ஆஃப் த அமேசான் ஃபியூச்சர் இன்ஜினியர் ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா எந்த மத்திய அமைச்சகம் அமேசான் ஃபியூச்சர் இன்ஜினியர் ப்ரோக்ராமை தொடங்குவதற்கு அறிவித்தது அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ யார் யார் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் ஸோ இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் அமேசான் கூட சேர்ந்து ஒரு கொலாபரேட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸோ அமேசான் ஃபியூச்சர் இன்ஜினியர் ப்ரோக்ராமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடங்கி வச்சாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அஞ்சாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஆறாவது பாருங்கள் ஸோ உஸ்தத் பிந்தா கான் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் உஸ்தத் பிந்தா கான் பின்னரும் எந்த இசை கருவியுடன் தொடர்புடையவர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த இசை கருவி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சராங்கி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா என்னது சராங்கி ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சராங்கியுடன் தொடர்புடைய ஒரு யார் என்னன்னா வந்து உஸ்தத் பிந்தா கான் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெல்லியில் தான் பிறந்தார் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு பின்னாடி எங்கே போயிட்டார் அப்படின்னா வந்து பாகிஸ்தான் போயிட்டார் பாகிஸ்தான்ல இருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆயிருக்காரு இதில் சராங்கியில் ஃபேமஸ் ஆயிருக்காரு அப்போ ஆறாவது கேன்சர் வந்து என்னதுன்னா பி சராங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க இன் விச் யூனிட் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இஸ் மெஷர்டு ஒளி மாசுபாடு அளவிடப்படும் அழகு எது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் டே ஷிஃப்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம் கரெக்டாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்லேயும் வந்து பண்ண கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்க நாலாவது மூணாவது ஷிஃப்ட்லேயும் வந்து பண்ண இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பாருங்கள் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரிப்பீட் ஆகுது ஓகேவா அப்போது இதற்கான ஆன்சர் வந்து என்னது ஸோ டெசிபல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஒளியை மாசுபாடு அளவிட மழகு என்னது டெசிபல் இது ப்ரீவியஸ் இயரில் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க இப்பயும் வந்து நீண்ட ஒரு <laughs> இந்த கேபினட் செக்ரட்டரி பதவியை வகிக்கும் நீண்ட கால ஒரு மனிதராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறியிருக்கிறார் ஓகேவா அப்போ எட்டாவது கேன்சர் என்னது டி ஒன் இயர் யார் கேபினட் செக்ரட்டரி அப்படின்னா வந்து ராஜீவ் கௌபா ஓகேங்களா அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் சர்விங் கேபினட் செக்ரட்டரி இன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிக நீண்ட காலம் கேபினட் செக்ரட்டரியாக இந்தியாவில் இருந்தார்கள் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க யார் ராஜீவ் கௌபா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்பதாக பாருங்கள் ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஃபைவ் ஐஐடிஸ் வர் செட் அப் இந்த கண்ட்ரி இந்தியாவின் பின்புறம் எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் முடிவில் நாட்டில் ஐந்து ஐஐடிகள் நிறுவப்பட்டது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது ஆல்ரெடி வந்து பிரீவியஸ் இயர்ல கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா வந்து முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்தாங்க எப்போ வந்தது முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுல இருந்து ஸோ ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தது ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெராட் டோமர் அப்படின்றது தான் உருவாக்கியிருப்பார் ஸோ ஹெராட் டோமர் மாடல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் எதற்கு முக்கியத்துவம் அதிகமாக தரப்பட்டது அப்படின்னா வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு தரப்பட்டது அதே இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஐஐடிஸும் என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து உருவாக்குனாங்க ஸோ இந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்களை வகுப்பது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் லாஸ்ட் சொல்லியிருப்பேன் யார் பிளானிங் கமிஷன் ஸோ பிளானிங் கமிஷன் உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா வந்து ஜவஹர்லால் நேரு ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு பிளானிங் கமிஷன் எப்போ உருவாக்கியிருப்பார்
உலக பசுமை புரட்சியின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டவர் யாருனா வந்து நார்மன் போர்லாக் இந்தியாவின் பசுமை புரட்சியின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா வந்து எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவருக்கு ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ பாரத ரத்னா விருது எத்தனாவது பாரத ரத்னா விருது அப்படின்னா வந்து ஐம்பத்தி மூன்றாவது பாரத ரத்னா விருது வாங்கினவர் யாருனா வந்து எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு விஞ்ஞானி ஓகேங்களா சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அக்ரிகல்ச்சரல் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் ரீசெண்டாக என்ன ஆகிட்டார் அப்படின்னா வந்து இறந்து போயிட்டார் அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பசுமை புரட்சியின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஓகேங்களா இந்த பசுமை புரட்சி வந்ததுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து ஃபுட் கிரெயின்ஸ் உணவு தானியங்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து நம்ம இறக்குமதி பண்றது வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து ஸோ குறைச்சாங்க அதுதான் உங்களுக்கு வந்து கொஷின் கேட்டாங்க ஓகேங்களா பசுமை புரட்சியானது டேஷ் இறக்குமதியில் இந்தியாவின் சார்பை குறைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகித்தது அப்படின்னா வந்து உணவு தானியங்கள் இறக்குமதி செய்வதை வந்து கட்டுப்படுத்தியது ஓகேவா அப்ப பத்தாவது கொஸ்டின் கேன்சர் என்னது டி உணவு தானியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பதினோராவது கொஸ்டின் பாருங்க மைசூர் தசரா இஸ் எ கிராண்ட் செலிப்ரேஷன் இன் த இந்தியன் ஸ்டேட் ஆஃப் டேஷ் ஃபியூச்சரிங் ராயல் ப்ரொசஷன் கல்ச்சரல் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் ஏ டிஸ்பிளே ஆஃப் டெக்கரேட்டட் எலிஃபென்ஸ் மைசூர் தசரா என்பது இந்தியாவின் டேஷ் மாநிலத்தில் நடைபெறும் ஒரு மாபெரும் திருவிழா ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து மைசூர் தசரா திருவிழா எத்தனை நாள் நடக்குது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா அப்போ அதை படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணலாம்னா ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம் ஓகே ஸோ மைசூர் தசரா எத்தனை நாள் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து பத்து நாள் எங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ரிகார்டிங் கௌதம புத்தா ஓகேங்களா சோ ஆறாம் நூற்றாண்டில் புத்த மதத்தை தோற்றுவித்தவர் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கௌதம புத்தா அவர் ரிலேட்டடாக என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா சித்தார்த்தா ஆல்சோ நோன் ஆஸ் கௌதமா த ஃபவுண்டர் ஆஃப் புத்திசம் வாஸ் பார்ன் அபவுட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆகும் கரெக்ட் ஸோ கௌதம புத்தா பிலாங் டு எ ஸ்மால் கானா நோன் ஆஸ் சாக்கிய கானா ஓகேங்களா இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஓகேங்களா கௌதம புத்தரை பற்றி பின்வரும் கூட்டுகளில் எது சரியானது அப்படின்னா அவருடைய உண்மையான பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சித்தார்த்தர் அவர் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தார் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பிறந்தார் அவர் எந்த அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடைய கம்யூனிட்டி சொல்லணும் இல்லையா அது மாதிரி அவர் எந்த கம்யூனிட்டி அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாக்கிய காணா அப்படின்ற ஒரு கம்யூனிட்டியை சார்ந்தவர் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அப்போ இந்த கொஸ்டின் கேன்சர் என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ இரண்டும் சரி போத் ஒன் அண்ட் டூ என்னது கரெக்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ பன்னெண்டாவது கேன்சர் என்னது ஏ போத் ஒன் அண்ட் டூ நெக்ஸ்ட் பதிமூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேல ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட்ல இந்த கொஸ்டின் இருந்தது இதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து தேர்ட் ஷிஃப்ட்லேயே மாற்றிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ லியாண்டர் பயாஸ் எதனுடன் தொடர்புடையார் அப்படின்னா வந்து லான் டென்னிஸ் உடன் தொடர்புடையார் இவர் யார் கூட சேர்ந்து ஆடியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மகேஷ் பூபதி கூட சேர்ந்து தான் வந்து ஆடுவார் மேக்சிமம் முப்பது <laughs> ஒரு <laughs> பாருங்க வேர் வாஸ் அ இன்டர்நேஷனல் ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட் ஃபெடரேஷன் வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ ஹெல்டு ஓகேங்களா இன்டர்நேஷனல் ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட் ஃபெடரேஷன் வேர்ல்ட் கப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு போட்டி எங்கே நடைபெற்றது எங்கே நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கெய்ரோ எகிப்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்தது ஸோ இதில் யார் ஜெயிச்சாங்க அப்படின்றத கீழே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்போ பதினஞ்சாவது கேன்சர் என்னது சி கெய்ரோ எகிப்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பதினாறாவது பாருங்க ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் கரெக்ட் ரிகார்டிங் டெப்ரிசியேஷன் ஓகேங்களா ஸோ டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா வந்து தேய்மானம் இது எக்கனாமிக் ரிலேட்டடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா எதில் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா வந்து தேசிய வருமானத்தில் வந்து பார்த்திருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 
ஒரு சீரியஸ் வந்தே பாரத் சீரியஸ் நம்ம போட்டிருந்தோம் அதில் இந்த கான்செப்ட் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்க டெப்ரிசியேஷனாக என்னது தேய்மானம் ஒவ்வொரு பொருளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேய்மானம் அடையும் ஓகேங்களா அந்த தேய்மானத்துக்கான அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியும் தனியாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து எடுத்து வைப்பாங்க சப்போஸ் அந்த தேய்மானம் முழுசாக அடைஞ்சிருச்சு அந்த பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிஷின் ஒர்க்கே அவ்வளோன்னா அந்த தேய்மானத்துக்கான அமௌண்ட்டில் இருந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புது மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்குவாங்க அதுதான் எங்கள் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் டேர்ம் ஆஸ் லாஸ் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் டியூ டு வியர் அண்ட் டியர் டியூரிங் இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் கரெக்ட் தான் ஓகேங்களா அதாவது என்னென்னா வந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய அது யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து லாஸ் பண்ணும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன் டஸ் நாட் டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஆர் சடன் டெஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ சப்போஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெள்ளம் வந்தது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொருட்கள் திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு போச்சுட்டு அடிச்சுட்டு எப்படி சொல்கிறது வெள்ளத்தில் அழிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேய்மானத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மை தான் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது இயற்கையானது ஓகே அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு சப்போ பதினாறாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து போத் ஒன் அண்ட் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ பதினாறாவது கேன்சர் என்னது சி ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஆகிய இரண்டும் சரி நெக்ஸ்ட் பதினேழாவது பாருங்கள் ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஓகேங்களா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஹாவ் த ஹையஸ்ட் மேல் லிட்ரஸி ரேட் அக்கார்டிங் டு ஸோ சென்சஸ் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்ட் லெவன் இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றின் படி பின்வரும் எந்த மாநிலம் யூனியன் பிரதேசத்தின் ஆண்களின் கல்வியறி விகிதம் மிக அதிகமாக உள்ளது ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்டில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க பெண்களின் கல்வியறி விகிதம் அதிகமாக உள்ள மாநிலம் எதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க எது அப்படின்னா வந்து கேரளா ஓவராலும் கேரளா தான் மேல் லிட்ரஸி ரேட்டும் வந்து பண்ண கேரளா தான் ஃபீமேல் லிட்ரஸி ரேட்லேயும் ஹையஸ்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேரளா தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ பதினேழாவது கேன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பி கேரளா இதில் உங்களுக்கான கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லோயஸ்ட் லிட்ரஸி ரேட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் என்ன அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நான் சொல்கிறது ஓவரால் லோயஸ்ட் லிட்ரஸி ரேட்டில் கம்மியாக இருக்கிறவங்க யார் அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பதினேழாவது கேன்சர் என்னது பி கேரளா நெக்ஸ்ட்டு பதினெட்டாவது பாருங்கள் டேஷ் இஸ் எ லிவ்லி டான்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த பண்டேல் கண்ட் ரீஜன் இட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பிகின்ஸ் வித் த பீட்டிங் ஆஃப் மிருதங்கம் அண்ட் கிராஜுவலி கெயின்ஸ் மொமெண்டம் டாட்டட் வித் ப்ரோஸ் அண்ட் பொயட்டிக் டைலாக் ஓகேங்களா டேஷ் பந்தேல் கண்ட் பிராந்தியத்தின் ஒரு கலகலப்பான நடன வடிவமாகும் அதன் நடிப்பு மிருதங்கத்தின் துடிப்புடன் தொடங்குகிறது மற்றும் உரைநடை மற்றும் கவிதை உரையாடல்களுடன் படிப்படியாக வேகத்தை பெறுகிறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்வாக் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த பந்தேல் கண்ட் அப்படின்ற ரீஜன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ மத்திய பிரதேஷ் அதே மாதிரி வந்து பண்ணால் உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த ரெண்டு பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க இன் ஒலிம்பிக் டேபிள் டென்னிஸ் ஈவெண்ட் இஃப் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் டைட் அட் டென் டு டென் எ பிளேயர் தென் ஹேஸ் டு ஸ்ட்ரைக் ஃபார் ஏ டேஷ் பாயிண்ட் லீட் டு வின் த கேம் ஒலிம்பிக் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் பத்து டு பத்து என்ற புள்ளியில் போட்டி சமன் அடைந்தால் போட்டியை வெற்றி கொள்ள ஒரு வீரர் டேஷ் புள்ளி முன்னிலை பெற வேண்டும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டென்னிஸில் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு செட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு செட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பதினோரு பாயிண்ட் பதினோரு பாயிண்ட் இருக்கும் இதில் ரெண்டு செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து பதினோரு பாயிண்ட் எடுத்தாங்களோ அவங்க தான் வந்து பண்ண வின் ஓகேங்களா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து பத்து டு பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நின்றாங்க ஓகேங்களா இப்போது டேபிள் டென்னிஸில் வந்து பார்த்தீங்கனா ஒரு ரூல் இருக்குது சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து ஜெயிக்கிறாரு அப்படின்னா வந்து ஜெயிக்கிறவருக்கும் தோக்குறவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கணும் ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கணும் அப்போ இவர் பத்தில் இருக்காரு அப்படின்னா வந்து பன்னெண்டில் இருந்தால் தான் இவர் என்ன தான் கணக்கு ஜெயிச்ச மாதிரி கணக்கு அப்போ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ டூ என்னது பன்னெண்டு புள்ளி எடுத்திருந்தால் மட்டும் தான் இவர் என்ன பண்ணியிருக்க முடியும் ஜெயிச்சிருக்க முடியும் அப்போ பத்தொம்பதாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி ரெண்டு அப்படின்னு